，好的，好的，太棒了。当全红婵在比赛中沉着冷静地用2 0 7 C 拿到令人咂舌的高分后，人们突然意识到那个患得患失的小姑娘已经不复存在，一个真正的王者已经破壳而出。要知道，在此之前，因为心理包袱过重， 2 0 7 C 一度成为了他的噩梦。而如今，在经历过多次的挫折和磨练后，一个真正恐怖的跳水王者即将到来。2024年2月26日，坐标哈马德水上中心体育馆，一场令全世界瞩目的对决正悄然而至，那就是这场多哈世锦赛女子十米台的决赛。本次世界大赛虽然汇集了全球范围内的顶尖选手，但两两位中国选手的出现，将这场比赛彻底沦为了个人 solo 战。他们就是如今女子十米台的绝对王者，来自中国跳水梦之队的全红婵和陈芋汐。这两位如今可真是跳水界的流量密码，每一次的合作和 PK 都会吸引所有人的目光，因为他们代表的是人类最高水平的对决。那这一次的火星撞地球，究竟谁会笑到最后？接下来，请大家擦亮双眼。我们正式进入这场王者之战。首先来几位外国选手助助兴。第一位登场的是我们的老朋友英国选手斯潘多里。第一跳选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。不错不错，斯潘多里尼的能力一直很稳定，今天第一跳状态满满的，取得了 72.00 分，看来多和全红婵玩还是有好处的。随后是朝鲜选手金美来的第一跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。朝鲜队可是这届世锦赛中的黑马，他们一路杀入了决赛，并且在第一跳就稳稳的拿到了 75.00 分，今天还是很有希望站上领奖台的。接下来就是本场比赛的关键时刻，中国选手全红婵的第一跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0， 获得了的美金。哇，好的，相当的 nice。从起跳高度来看，今日全红婵的状态要比半决赛要好，第一跳就引起了全场大欢呼，用 76.50 分拉开了今日这场对轰大战的序幕。我们看陈芋汐会如何做出回应，第一跳同样选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。今日陈芋汐也十分的兴奋，这一跳稍稍翻腾的有些过了，最终拿到了 72.00 分。经过首轮的试探后，全红婵轻松拿到了第一，而陈芋汐因为小瑕疵排到了第三名。进入第二轮，英国选手的第二跳，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。哦，不错不错，斯潘多里尼也想从中分一杯羹。第二跳火力全开的拿到了 81.60 分。朝鲜选手的第二跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。朝鲜选手这一轮有惊无险的完成了2 0 7 C， 拿到了 69.30 分。我们看全红婵的第二条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。好的，好的，太漂亮了！我的妈妈咪呀！仅仅第二轮，全红婵就提前开启了杀神模式，一记惊为天人的水花消失术震撼全场。裁判反应过来后，直接送上了 91.20 的高分，一个接近满分的动作。此时压力来到了陈芋汐这里，她的第二跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。陈芋汐也是相同的动作，没有问题。陈芋汐这边虽说没有那么惊艳，但却也找到了比赛的节奏，拿到了 86.40 分。从状态来看，今日的决赛全红婵更加的兴奋。第二轮过后，全红婵就取得了两位数的领先，但千万不要以为比赛会这么简单。要知道，这两位都是站在金字塔顶端的王者。我们继续看第三轮的对决，英国选手的第三跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。稳稳的拿到了 70.50 分，朝鲜选手的第三跳，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。Yeah. 朝鲜队也渐入佳境，也用 76.80 分给予英国队回击。看样子今日的铜牌之争也很激烈哦。接下来是全红婵的第三跳，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。哇，好的，太漂亮了，实在是太哇塞了！又是一记教科书般的臂力动作，轻轻加松松的获得了 84.80 分。此时陈芋汐能否顶住压力，从而完成回应？我们看她的第三跳，选择6 2 6 C， 难度系数 3.3。好，漂亮！果然不出人所料，慢热的陈芋汐终于迎来了爆发，用一记6 2 6 C 上演了水花消失术，一气呵成的轰出了 94.05 分，瞬间将颓势挽救了回来。三轮战罢，两名中国选手几乎打平。双方又回到了同一起跑线上，不得不说，这真是一场酣畅淋漓的王者之战了。不过大家先别着急，接下来我们一起到关键的第四轮中见分晓，看看谁能拿下赛点。英国选手的第四条，选择3 0 5 C， 难度系数 2.8。哇，漂亮很多。斯潘多里尼继续稳定持续的输出，再拿 71.40 分。朝鲜选手的第四条，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。朝鲜队的这个臂力动作完成的不是太理想，最后只拿到了 60.80 分。中国选手全红婵的第四条，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。这个动作是全红婵今日比赛的关键，她能否战胜心魔呢？我们拭目以待。漂亮，啊、哦，太棒了！又
又是进完美的一条。我的天哪，这一刻梦回东京奥运会，全红婵今日不仅克服了心魔2 0 7 C， 还用了极其惊艳的方式，一个水花消失术让整个体育馆炸开了锅。没有任何疑问，这一跳轰出了 97.35 分，仅仅差 0.5 分就可以拿到满分，真是太牛了。全红婵的神级发挥也将陈玉熙推到了悬崖边上，我们看她的第四跳能否跟上节奏。同样是2 0 7 C 难度系数 3.3 好的，好的，也是一个不错的发挥，最后拿到了 84.15 分。但是全红婵的这一跳太吓人了。经过第四轮的激战后，全红婵以13分的优势稳居第一。比赛已经进入到了白热化，马上到最后一轮还会有奇迹发生吗？我们快平复一下激动的小心脏，一起来看终局之战，英国选手的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。哇！英国队用最后一跳表明了自己的态度，牢牢地攥住了这枚铜牌，拿到了 81.60 分。朝鲜选手的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。最后拿到了 67.20 分，接下来就是今天最最最令人激动的时刻。我们看两位王者最后拼刺刀的环节。首先看中国选手全红婵的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。二。将完美进行到底，这也太牛了！如今的全红婵真的已经蜕变了太多，关键时刻的她心态够稳，动作够准，行云流水的拿到了 86.40 分。今天的表现真是让人惊叹。与此同时，陈玉熙这边要想反超。最后一跳的动作必须要做到百分之百的完美，同样是5 2 5 3 B 难度系数 3.2 也很优秀，漂亮漂亮。陈玉熙没有泄气，同样为观众贡献了美轮美奂的5 2 5 3 B， 轰出了 91.20 分。不得不说，今天这场比赛真的是太精彩了。最后，全红婵以9分的优势拿到了2024年世锦赛的金牌，让我们祝贺婵宝，同时也感谢教练陈若琳。希望你们在巴黎奥运会再创佳绩。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。